Salut. Ça va Ils vous ont bien cuisiné. Et Addison, vous êtes la première pionnière qu'elle voit depuis un an. Et la première chose qu'elle fait, c'est remettre en cause votre compétence. Addison, c'était laquelle déjà Tous ces politiciens se ressemblent. <rire> on est d'accord. La prochaine fois, on demandera un trombinoscope. J'ai parlé logistique avec Monsieur Tan. Ils vont nous donner un vaisseau et un équipage. Il dit que ses meilleurs hommes sont sur le coup. Il faut encore que je retourne voir Sam sur l'arche. Très bien. Pendant que vous y êtes, prenez donc des nouvelles de votre frère. À tout le personnel. Prenez garde à toute activité suspecte. La sécurité est en alerte élevée. Des livres Des reproductions des journaux de Lewis et Clark, 
qui relate leur expédition du 19e siècle. Ça explique le goût de papa pour l'exploration. C'était des pionniers, eux aussi. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus, Sam Les registres personnels de votre père. Plusieurs d'entre eux sont cryptés. La salle des machines signale que le système de transmission est éteint. Les zones secondaires resteront en veille. Le jour est enfin venu. On s'apprête à dire adieu à la Terre. On va d'abord traverser quelques relais avant d'entamer notre long périple à travers l'abîme. C'est intimidant de penser à tous les rêves et les espoirs qui embarquent dans l'Hyperion. Les miens y compris. Je n'ai pas été le mari ni le père que j'aurais dû être. Les plannings de rassemblement... Tu sais, 600 ans peuvent peut-être changer un homme. Sam, ceci est un rappel concernant le docteur Liara Tessoni, une archéologue à Sari avec qui j'ai correspondu il y a quelques années. Elle est experte en civilisation ancienne. Assure-toi que l'équipe ait accès à ses recherches. Elle pourrait nous être utile dans Andromède. Liara Tessoni Elle a étudié les protéins. Quand on faisait des fouilles avec mon équipe, on parlait souvent de ses travaux. Elle avançait des théories assez controversées, si je me souviens bien. Elles n'ont jamais fait beaucoup d'adeptes. J'ai chargé les études du docteur Tessoni sur les datapads. Bonjour Alec, c'est le docteur Tessoni. Je suis flatté que vous m'ayez contacté. La plupart de nos confrères scientifiques méprisent mon travail. Mais je suis jeune et assari, et eux commencent à se faire vieux. On verra bien qui aura le dernier mot. <rire> en attendant, je serai ravie de vous transmettre mes recherches. J'espère qu'elles pourront être utiles à votre équipe. Bonjour Alec, j'ai bien reçu votre message. Je dois avouer que l'idée même d'aller explorer une autre galaxie me donne le tournis. J'ignore comment on peut survivre à un tel périple. Et puis, je ne pourrais pas supporter d'abandonner la Voie Lactée. J'ai encore tant à découvrir sur les protéins, tant à apprendre de leur sagesse. Je vous souhaite autant de chance que de réussite. Ce registre est pour l'instant inaccessible. 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 Dunn a autorisé une mission de reconnaissance sur l'habitat 7. Je suis en train de me préparer. Je m'inquiète pour Scott. Le docteur Tepero dit qu'il s'en remettra, mais... C'est mon fils. C'est dur de le laisser comme ça. C'est dans ces moments qu'on aimerait avoir dit plus souvent à ses enfants qu'on les aime. Ou même juste une fois. Ce qui m'amène à la partie la plus difficile. Mes enfants, s'il m'arrive quoi que ce soit, vous allez découvrir... des choses. J'espère que vous comprendrez. C'est la machine à café que maman lui a offerte. Papa passait tellement de temps sur ta conception, il avait besoin de caféine. Je n'avais pas conscience de devoir mon existence à un grain. Maintenant, tu sais ce que c'est que l'humilité. <rire> C'est
c'est la machine à café que maman lui a offerte. Papa passait tellement de temps sur ta conception, il avait besoin de caféine. Je n'avais pas conscience de devoir mon existence à un grain. Maintenant, tu sais ce que c'est que l'humilité. Pionnière, ravi de vous voir. Il paraît qu'il y a eu des problèmes sur la station Maintenant qu'on est là, ça va s'arranger. C'est ce que je répète à tout le monde. Vous êtes là maintenant. Dès qu'on aura établi des avant-postes, tout devrait rentrer dans l'ordre. J'en suis sûre. Et votre famille, alors Je suis orpheline. Mes parents sont morts lors d'une attaque sur la colonie de Mindoir il y a des années. Et je suis fille unique. J'avais des amis et de la famille éloignée. Mais j'ai des amis ici aussi. J'adore piloter. Mais j'aime l'idée de renouer avec mes racines et de devenir cultivatrice comme mes parents. Un jour. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre l'initiative Ah, la question la plus fréquente de la station. Honnêtement, je n'aurais pas entendu parler de ce projet si Nozomi ne m'avait pas contacté. Nozomi Le capitaine Dunn. De tous les capitaines pour lesquels j'ai piloté, c'est la meilleure. J'ai toujours été une vagabonde dans l'âme, alors quand elle m'a demandé de piloter pour elle, comment j'aurais pu refuser une telle aventure
Et maintenant qu'on est ici, qu'est-ce que vous en pensez J'ai bon espoir. Je sais que c'est peut-être un peu trop optimiste, mais... Il faut bien qu'il y en ait qui positive, non Je dois y aller. À plus tard. Faites attention à vous. Pionnière Je dois y aller. À plus tard. À plus tard. Zara Kellus Oui J'ai des preuves indiquant que vous avez saboté le Nexus. Quoi Non Jamais de la vie J'enquête là-dessus, moi aussi. J'ai des scans pour le prouver. Attendez, je vais les transférer à votre Omnitech. C'est marrant. Rage enquêtait sur la même chose, et ses pistes nous ont menés jusqu'à vous. Et mes scans accusent Rage. Alors, à moins que quelqu'un nous tende un piège à tous les deux, je ne comprends pas du tout. Les données rassemblées par Mademoiselle Kelly sont étrangement semblables à celles de Monsieur Patil. Une tierce personne est probablement impliquée. Le véritable saboteur pourrait essayer de vous faire accuser tous les deux. Parce qu'on a tous les deux remarqué quelque chose de louche Ça serait logique. C'est toujours mieux que d'imaginer Rage en coupable. Enfin, ça veut aussi dire que toutes mes données sont inutiles. Si j'avais accès aux caméras de surveillance, je parie qu'on pourrait trouver quelque chose. Ne faites pas de vagues. Il ne faut pas que notre cible comprenne qu'on est sur sa piste. Je vais aller jeter un œil aux caméras de surveillance. Rage, vous me recevez Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne C'est... c'est vraiment elle Non. Elle avait des preuves qui vous accusaient. Je pense que quelqu'un s'amuse avec vous deux. Faites profil bas et n'en parlez à personne. Je m'occupe de tout. Ce fichier n'est pas utilisable. Essayons-en un autre. Encore un fichier corrompu. Une coïncidence serait peu probable. Essayons-en un autre. Ce fichier aussi est corrompu. Aucun doute, ce n'est pas une coïncidence. Il faut un niveau d'accréditation assez élevé pour pouvoir pirater ces caméras. Quelqu'un qui travaille avec Kandros, peut-être. C'est le scénario le plus probable. Tu crois pouvoir tirer assez d'informations de ces fichiers pour trouver une correspondance avec les scans biométriques, Sam Les fichiers sont difficilement exploitables, mais si je rassemble tous les marqueurs disponibles, il y a une petite chance. D'après le peu d'informations dont nous disposons, nous recherchons un humain affecté soit au Nexus, soit à l'Hyperion. Vous allez devoir effectuer les scans de près. Compris. À tout le personnel. 
Prenez garde à toute activité suspecte. La sécurité est en alerte élevée. Pas de correspondance. Personne ne correspond pas. La salle des machines signale que l'alimentation de l'Hyperion est entièrement opérationnelle. À tout le personnel, prenez garde à toute activité suspecte. Attention à tous, les procédures d'amarrage de l'Hyperion sont terminées. La salle des machines signale que l'alimentation de l'Hyperion... Cette personne ne correspond pas. Les résultats du scan montrent une correspondance partielle. La cible est suspecte. Qui c'est Dale Atkins. Il travaille dans le service de Kandros, chargé de la sécurité de la station. Dale Atkins, il faut qu'on parle. Écoutez, je ne veux pas être désagréable, mais j'ai du travail. C'est comme ça qu'on appelle le sabotage de nos jours, du travail. À peine arrivé et déjà si arrogante. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé. J'ai des preuves de vos manigances. Ben voyons, ne vous foutez pas de moi. Vous êtes tous des hypocrites sur cette station. Vous n'étiez pas là quand ils ont expulsé nos proches. Une mutinerie, tu parles. On voulait juste des réponses. Ma sœur est là, dehors, et je ne sais même pas si elle est en vie ou...
Je suis désolée pour ce qui s'est passé, mais ce n'est pas avec des explosifs que vous arrangerez les choses. Et envoyer des gens en exil parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique, ça n'a rien arrangé non plus. Pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Les chefs de la mutinerie étaient en droit de demander ce qui se passait. Vous auriez pu blesser des gens, les tuer même. Comme ceux qui se sont fait écraser par les Krogan sur ordre des dirigeants J'ai plus rien à dire. Oui, c'était moi. Faites ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas rester à bord. On ne sait pas de quoi vous seriez encore capable. Quoi vous, vous me laisseriez partir Si par « vous laissez partir », vous voulez dire « vous exilez », oui. Mais vous ne reviendrez pas. Je pars. Jean va un peu mieux. Ravi de vous voir en meilleure forme, Fischer. Quelle expédition Le capitaine m'a dit que j'étais le premier humain de l'histoire à entrer en contact avec les Kert. Les Kirtland étaient leur première victime. J'aurais préféré que ça se passe autrement. Ne vous en voulez pas. Les Kert ne sont qu'une bande de brutes. On ne pouvait rien y faire. Vous avez sûrement raison. On ne s'imagine pas ça. Rencontrer une nouvelle espèce et... Trois secondes plus tard, elle vous saute à la gorge. C'est sûr, mais c'est la vie. On ne peut pas avoir que des amis. Courage, ça va s'arranger. Greer, comment vous vous sentez Reconnaissant. Si vous et Liam ne m'aviez pas trouvé dans cette grotte, je préfère ne pas imaginer ce que ces alliés ne m'auraient fait. On ne pouvait pas vous abandonner. Ouais, mais votre père est Kirkland. On se souviendra de leur sacrifice. C'est un grand acte de courage de risquer sa vie pour l'intérêt général. Ouais, mais c'est injuste. On vient à peine d'arriver. Je suis désolé de ne pas être à vos côtés, mais... Kirkland était un ami. Et je ne suis pas fait pour ça, finalement. Je comprends. L'habitat 7 a été un dur retour à la réalité. Prenez soin de vous, Greer. Vous aussi. Et encore merci. Ryder Ace, comment va votre blessure Je l'ai échappé belle, mais le docteur dit que je m'en remettrai. 
Ça ferait une bonne histoire à raconter à mes petits-enfants un jour. Même pas besoin d'en rajouter. C'était vraiment un combat acharné sur la bite à 7. Je suis bien contente que ça soit du passé. Ryder, ravi de vous voir. Toutes mes condoléances pour votre père. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu le sauver. Vous pouvez me dire comment il est mort En héros. C'est la seule chose qui compte. Je n'ai rencontré qu'un seul pionnier. Enfin, deux avec vous. Mais je pense que c'est la meilleure façon de partir en terra incognita. C'est pas faux. Maintenant, il faut que je veille à ce que votre frère s'en sorte. Est-ce que vous restez sur l'Hyperion Vous voyez ce moment où on se rend compte qu'on a passé l'âge Euh... Ah, j'oublie à qui je parle. Faites-moi confiance, ça arrive à tout le monde. Moi, c'était sur l'habitat 7. Je vous voyais courir partout, esquiver la foudre et les kertes. C'est un boulot de jeune, ça. C'est dur à admettre, mais ce n'est plus de mon âge. Vous allez nous manquer, Harry. Tâchez juste de mettre un peu le bordel de temps en temps, d'accord Je vivrai vos aventures par procuration. <rire> ça marche. Comment va Scott son état est stable. Je détecte une activité cérébrale correspondant au sommeil paradoxal. Ça veut dire qu'il rêve et que les connexions marchent. Comment c'est arrivé C'était un vrai coup de malchance. On a touché le fléau au pire moment possible, en plein réveil post-stase. C'est un moment particulièrement sensible. On sort d'une sieste de 600 ans et bam, les circuits ont grillé et surchargé le réseau neuronal. Ne vous en faites pas, je m'occupe de tout. Hors de question qu'on perde un autre rider. Comment vous avez atterri dans l'initiative Il y a un moment dans la vie où on se demande « et s'il y avait autre chose ?» J'avais accompli tout ce que je pouvais dans la Voie Lactée. Mon avenir n'avait rien de glorieux. Venir ici, c'était ma crise de la quarantaine. La chance de me réveiller le matin la tête pleine d'espoir plutôt que les mains pleines d'arthrite. Ce sera tout, Harry. Merci. Passez me voir à l'occasion. Je vous préviendrai si l'état de Scott évolue. Vous revoilà Ce sera tout, Harry. Merci. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Je m'appelle Nigel McCoy. Je viens de sortir de Stase. Bienvenue dans Andromède, Nigel. Merci. Mais tout n'est pas si rose. Mon petit frère Dash était sur le Nexus, et j'ai appris qu'il est mort sur Eos en essayant d'établir une colonie. C'est horrible. Mes condoléances, Nigel. Ouais. On voulait tous les deux fonder une famille ici. J'ai un pendentif que portait notre père. Dash en avait un similaire. Vous voudriez bien les... les réunir Bien sûr. Dans son journal, il parlait d'un endroit sur Eos où il aimait se rendre pour réfléchir. Si vous pouviez mettre le pendentif là-bas...
Bonjour, je suis Jane Carson, fondatrice de l'initiative Andromède. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle galaxie. La bonne nouvelle, le plus dur est derrière nous. Nous sommes arrivés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous vous trouvez à bord de l'Arche Hyperion qui transporte les humains. L'Arche Parcero, vaisseau des Galariens, a commencé son voyage en 2185. Il en va de même pour l'Arche Lusinia et l'Arche Natonos, vaisseaux respectifs des Asari et des Turiens, partis cette même année. Dans le cadre de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelés « Monde en or », le secteur Eleus a été sélectionné comme destination. Vous faites maintenant partie de la première vague d'arches à atteindre Andromède, la nouvelle galaxie de l'humanité. Bienvenue, pionnière. Veuillez choisir un sujet. Un pionnier a pour mission d'explorer et d'évaluer les nouveaux mondes pour y établir des avant-postes et des colonies. Chaque arche est dirigée par un pionnier servant de porte-parole pour son espèce. La pionnière de l'arche Hyperion actuellement en service est Sarah Ryder. L'arche Hyperion est arrivée dans le secteur Eleus. Les procédures d'amarrage au Nexus sont terminées. Tout le personnel est prié de consulter ses supérieurs pour être informé des nouvelles tâches à effectuer. L'initiative Andromède englobe tout ce qui a trait à la colonisation, dont les arches, les pionniers, les avant-postes et le Nexus au centre. Pour en savoir plus, merci de vous rendre au service administratif du Nexus. Je suis Jane Carson, fondatrice de l'initiative. J'aimerais que nous prenions un moment pour réfléchir aux principes qui nous ont rassemblés ici. Tout a commencé par une vision d'un avenir meilleur, une vision que vous modelez. La vie dans Andromède peut répondre aux rêves de chacun, et je suis fière de participer à leur réalisation. N'hésitez pas à me laisser un message. J'adorerais savoir où nous en sommes. Attention à tous, les procédures d'amarrage de l'Hyperion sont terminées. Chargement des nouvelles analyses. Téléchargement des nouvelles données scannées.
traces ont demandé à l'annexe de couplage de l'Hyperion. Téléchargement des nouvelles données scannées. Thank you. 